കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും മൈ സ്കിൽ കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളയപ്പവും അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂവും കൂടിയാണ് അപ്പം തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കപ്പിയും കാച്ചി കൊടുക്കുന്നില്ല തേങ്ങ ഒഴിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റൂ ഉണ്ടല്ലോ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ കമൻസ് ഒക്കെ പറയണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ എടുക്കാം അപ്പം തന്നെ ഇതേപോലെ നല്ല മാവുള്ള ഉരുണ്ട അരി വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില്ല് പോലെയുള്ള പച്ചരി എടുക്കരുത് അപ്പം നന്നാവില്ല ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിനിമം ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ആ ഏഴ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒന്നും കൂടി കഴുകിയിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇത് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അരം ഒരു തേങ്ങയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ എടുക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് പച്ച തേങ്ങ എടുക്കുക അപ്പോഴേ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ ഈ അപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണിത് കുറച്ച് പഴക്കമുള്ള തേങ്ങ വെള്ളം ഇത് ഒരാഴ്ച പഴക്കമുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നാല് തേങ്ങയുടെ വെള്ളമുണ്ട് ഇത് നാല് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ഒരേ ദിവസം എടുത്ത് വെച്ചതല്ല ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം ഒരു തേങ്ങയുടെ വെള്ളം പൊടിച്ചു ഞാൻ ഈ മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ഒരു തേങ്ങയുടെ വെള്ളം കിട്ടി അതും അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ നാല് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നാല് തേങ്ങയുടെ വെള്ളമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ ഫിക്സ് മിക്സിയിൽ ശരി സോറി മിക്സിയിൽ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ പുറത്താണ് വെച്ചിരുന്നത് പുറത്ത് വെച്ച് കള്ള് പോലെ പുളിപ്പിച്ചെടുത്ത തേങ്ങ വെള്ളം ഇത് ഇതൊഴിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പം അരയ്ക്കുന്നത് മിക്സിയിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അരയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കാൻ വെള്ളം തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും കൂടി അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് തേങ്ങയുടെ വെള്ളം കൂടി സൈഡിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊഴിച്ചിട്ട് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അതും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തേങ്ങ ചെരണ്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കറുത്ത പോർഷൻ ഒക്കെ ചിരണ്ടി എടുക്കരുത് ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ അപ്പം തന്നെ അകത്ത് ഒരു പൊടി പൊടി പോലെ കിടക്കും ഒരു നല്ല വൈറ്റ് കളറിൽ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ല തേങ്ങ മാത്രം എടുക്കുക രണ്ട് കപ്പ് അരി കുതിർത്തതും പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചിരണ്ടിയ അരമുറി തേങ്ങയും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കപ്പ് ചോറും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് പകരം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പഴയ തേങ്ങ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് അരയ്ക്കുന്നത് ഇത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മട്ട് എടുക്കേണ്ട കേട്ടോ അടിഭാഗത്തുള്ളത് തെളി മാത്രം ഊറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇത് ഒഴിച്ച് അരച്ചതിന് ശേഷം മാവിന് തിക്നെസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാവ് അതെല്ലാം കൂടി അരച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പരന്ന ദോശകളിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പ കുഴിഞ്ഞ അപ്പ ചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാവ് കുറച്ച് നല്ലോണം ലൂസ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല റൗണ്ടിൽ അപ്പം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മാവ് കുറച്ച് തിക്കായത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഉള്ളൂല്ലേ അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ മാവ് ഒന്ന് ലൂസ് ആക്കിയെടുക്കാം പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കില്ല കുറച്ചൊന്നും ഉറച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രി കളിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാവിലെ നല്ലൊരു അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം കളിക്കതിന് ശേഷം മൂടി വെക്കാം രാത്രി പോലും ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ തൊട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ വരെ ഇന്ന് നല്ലോണം ഇരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുള്ളൂ നല്ല ചൂട് സമയമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ഇത് പൊങ്ങി വരും അത് ആ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്
ഈ അപ്പം മാവ് കലക്കി വെക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഒരു ആകാംക്ഷയാണ് രാവിലെ ആയി ഓടി വരും ഓടി വരും ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായി ഇത് പൊങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ അനങ്ങാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില സമയത്ത് പൊങ്ങാണ്ട് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടപ്പെടുത്തി കളയും വലിയ പ്ലാനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നാളെ അങ്ങനെ ആക്കണം ഇങ്ങനെ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കറി ഉണ്ടാക്കണം സൂപ്പർ ആക്കണം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ നമ്മളിത് ഭയങ്കര ഇടങ്ങ് നിരാശപ്പെടുത്തി കളയും അപ്പത്തിൻ്റെ കല്ല് നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ അപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് കോരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിച്ചേക്കാം ഇനി നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കിനേക്കാളും ഇതിലുണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചത് ഒത്തിരി പഴയതൊന്നുമില്ല അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലും ഒരു മാസം പഴക്കേ ഉള്ളൂ അധികമൊന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മാക്സിമം പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചൊന്ന് മയപ്പെടുത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവും അത് പഴകും തോറും മാത്രമേ ഈ ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിട്ടു വരുള്ളൂ അതിൻ്റെതായ ഒരു ചെറിയൊരു പിടുത്തം ഉണ്ടാവും അത് മാവിൻ്റെ അല്ല കേട്ടോ അത് ആ ചട്ടി പുതിയതായതുകൊണ്ട് മാത്രം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെക്കുക പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി പോരും അങ്ങ് അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് എടുക്കുക വേണ്ടെങ്കിൽ കം ചരിച്ചാൽ മതി അതിങ്ങ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഊർന്ന് പോരും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ആ ഒരു പുതിയ ചട്ടിയുടെ ആ ഒരു പിടുത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങാ വെള്ളം ചേർത്തുള്ള ഈസ്റ്റ് ഒന്നും ചേർക്കാത്ത കപ്പി കാച്ചാത്ത സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളയപ്പം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഒരപ്പവും കൂടി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടിയിൽ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എടുത്തു അപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ദോശക്കല്ലും കൂടി ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടിലും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാം സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി അപ്പമെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അപ്പവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പറന്ന കലിൽ ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ വരുന്നു നോക്കാം തേങ്ങാവെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് മാറി മാറി കാണിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഇഷ്ടമാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഈ പറന്ന കല്ല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചട്ടിക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് വെള്ളയപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ലൂസായിട്ട് ചെയ്ത മാവായത് അപ്പോൾ ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് പരന്നു പോകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരന്ന ദോശക്കല്ല് ഒഴിച്ച് അപ്പവും നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിറയെ ഹോൾസ് ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല കളർ കളറായിട്ട് നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും ഇതെന്തായാലും അത്രയും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലും അപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു സ്റ്റൂ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ബീറ്റ് ഷെ സോറി ബീറ്റ്റൂട്ടിലുള്ള ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പച്ചപ്പാറും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചപ്പാറ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി എൻ്റെ അടുത്ത് ബീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പയറ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇന്നെന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് ഇത് മാത്രമേ ഇടാവുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വഴുതണങ്ങി വെണ്ടയ്ക്ക് ഒഴിച്ച് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ
സ്റ്റൂവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് കിടക്കലുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴഞ്ഞിരിക്കണം ഉടയുണ്ട് നല്ലോണം അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അപ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റൂവിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ പൊട്ടറ്റോ മാഷർ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു കുറുകിയ ഒരു സ്റ്റൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇതിൽ വേണം നമ്മളിതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കണം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തീയ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒന്നാം പല്ല് രണ്ടാം പല്ല് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒറ്റ അടി ഒറ്റ പാലായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ലോണം ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി കട്ട കട്ടാണ്ട് നോക്കണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം സ്റ്റൂ നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുരുമുളക് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം കറിവേ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ നല്ല മണമുള്ള കറിവേപ്പിലയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിന് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതും നമ്മുടെ അവിയലിനൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കൂലേ അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടിപൊളി സ്വാദിഷ്ടമായ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള കുറുകിയ ഒരു സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ തേങ്ങാവെള്ളം ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ വെള്ളയപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്റ്റൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ രണ്ട് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം ടിൽ ദൻ ടേക്ക് ബൈ ബൈ